İkinci Dünya Savaşı ile ilgili videolarımızın bugünkü bölümünde Reinhard Heydrich'in hayatını ele alacağız. Nazi iktidarında Reinhard Heydrich uzun boylu, sarışın ve her türlü eyleme hazır ideal bir SS mensubu olarak kabul ediliyordu. Bu sevecen görünümlü aile babası Hitler'in ırkçı fanatizminin en acımasız bir mensubuydu. Hatta bazı tarihçiler onu sarışın canavar diye de adlandırırlar. Peki bu karanlık efsanenin arkasındaki insan kimdi? <gülüyor> 9 Haziran 1942 Berlin. Bir suikaste kurban giden SS lideri ve Nazi polis teşkilatının generali Reinhard Heydrich için devlet büyükleri cenaze töreninde bir araya geldiler. Bizzat Hitler yaptığı övgü dolu konuşmasında Reinhard Heydrich'in Alman Reich'i ideolojisinin en güçlü savunucularından olan en iyi nasyonal sosyalistlerden biriydi diye bahsediyordu. Ama aslında bu sözde saygın adam oldukça geç ve tesadüfen Nazi hareketine katılmıştı. Ocak 1931'de genç bir subay, imparatorluk donanması Reichsmarine'de bir askeri yargıcın önünde hesap vermek zorunda kaldı. Adı Reinhard Heydrich'ti. 26 yaşındaki bu teğmen, genç bir bayana evlilik sözü verip, daha sonra başka biriyle nişanlanmak ile suçlanıyordu. Donanmanın etik anlayışına ters düştüğü için rütbeleri sökülerek ordudan ihraç edildi. Hayatının şokuna sebep olan bu olay Heydrich'in en güçlü motivasyonu haline geldi. Donanmadan ihraç edilmesiyle ilgili bu önemli olay nedeniyle yaşadığı travma hayatının geri kalan kısmını önemli bir şekilde etkiledi. Bundan böyle hangi görevi üstlenirse üstlensin onu en mükemmel bir şekilde yerine getirecekti. Nişanlısı Lina von Osten görevden alınmasına rağmen onunla evlendi. Tutkulu bir nazi olan Lina, işsiz kalan kocasını Hitler'in partisinin paramiliter bir kolu olan SS'e başvurmaya teşvik etti. SS lideri 30 yaşındaki Heinrich Himmler ve adamları Hitler ve diğer önde gelen parti üyeleri için kişisel koruma olarak hizmet veriyorlardı. Himmler, SS'i partinin seçkin birliklerine dönüştürmek istiyordu. Haziran 1931'de Heydrich Himmler'le bir ön görüşme yaptı ve SS teşkilatına kabul edildi. Aslında Himmler, SS'de bir gizli servis kurabilecek nitelikte olan bir iletişim subayı arıyordu. Oysa Heydrich'in sadece telsiz operatörü eğitimi vardı. Ancak davranışı ve dış görünüşü Himmler'i hemen ikna etmeye yetti. Reinhard Heydrich uzun boylu, sarışın, mavi gözlü görünümüyle Nazi klişesine yüzde yüz uyuyordu. Sanki Aryan idealinin bir özetiydi. Heydrich Himmler'in himayesinde, kariyerinde hızla yükseldi. Hitler 1933'te iktidara geldikten sonra Himmler Bavyera siyasi polisinin başına geçti. Ve 29 yaşındaki Heydrich'i de hem vekili hem de teşkilatın asıl başkanı yaptı. Heydrich eyalet polisini siyasi muhaliflere karşı bir terör aracına dönüştürdü. Münih yakınlarında kurulan Dachau toplama kampında SS birlikleri yardımcı polis görevini üstlenmişti. Nazi rejimini eleştirenler burada keyfi olarak yargısız, savunmasız hapsediliyordu. Heydrich de büyük tanınmış şahsiyetleri bile tutuklamaktan çekinmiyordu. Nobel ödüllü Thomas Mann'ın mal varlığına el koydu ve nasyonal sosyalistlerin rakibi olduğu için onu tutuklamak istedi. Ancak Thomas Mann çoktan yurt dışına kaçmıştı. Heydrich bu eylemleriyle kendini kanıtlamak mı istiyordu? Heydrich nasyonal sosyalizmin akıntısına Kapılmış gidiyordu ama kesinlikle Adolf Hitler'in ilk dava arkadaşlarından ya da destekçilerinden değildi. Ve bu nedenle onu bu tür eylemlere iten başka bir şey vardı. Yani 
sonradan din değiştirenlerin radikal olmaları gibi. Yavaş yavaş SS tüm Nazi Almanyası'nda polisin komutasını devraldı. Yeni diktatörlüğün güvenlik aygıtı devlet içinde bir devlet haline geldi. Bu SS İmparatorluğu'nda Himmler'in ardından Reinhard Heydrich tartışmasız iki numara ve Himmler'in en önemli adamı oldu. SS'deki kariyeri de onu içten içe değiştirmişti. Nazilerin ideallerine kendine mal etti. İnançları değişti ama bir şey aynı kaldı. Her zaman en iyisi olmak hırsı. 1935'te Heydrich bir SS dergisine şunları yazdı. İlkelerimizin doğruluğunu kanıtlamak için her alanda en iyisi olmalıyız. Bu örneğin spor hayatında kendine düstur edindiği bir slogandı. Heydrich son derece iyi ve hırslı bir eskrimci ama aynı zamanda iyi bir yelkenci ve iyi bir biniciydi. Yan etkileri olan bir hırs. Rakipleri Heydrich'ten çekiniyordu çünkü o yenilgiyi kesinlikle hazmedemeyen kötü bir kaybedendi. SS'in bu örnek sporcusu takdir edilmekten daha çok kendisine hayran olunmasını istiyordu. Aslında Heydrich sakin bir insan gibi görünüyordu. Espri yapmazdı. İlişkilerinde oldukça mesafeliydi. Bazı insanlar onu güçlü bir teknokrat sanırdı ama savunduğu ideolojisi aşırı ve çok dogmatikti. Özel hayatında da Nazi rejimine sadık bir rol modeldi. 1933'te eşi ona bir erkek evlat verdi. Arkasından üç çocukları daha oldu. Kendisini SS ruhu içinde şefkatli bir baba olarak gösteriyordu. Yeni ailenin hiçbir eksiği yoktu. 1937'de Heydrich Berlin'deki Schlachtenzee'den pek de uzak olmayan göl manzaralı bir villa satın aldı. İşte bu da Hitler'in gözdelerinin bir parçası olmanın avantajlarından biriydi. Savaşta bile diğerleri hayatlarını riske atarken o bir ofis çalışanı olarak görülmek değil bir rol model olmak istiyordu. Kendi arzusuyla savaş pilotu eğitimi alıp ve Doğu cephesi üzerinde görev uçuşları yaparken Temmuz 1941'de Sovyet uçak savar ateşine maruz kalıp uçağa isabet aldı. Heydrich, Alman ve Rus cepheleri arasında acil iniş yapmak zorunda kalınca bir Alman timi onu bulup kurtarmıştı. Bu olaydan sonra üniformasının üzerinde gururla taşıdığı birinci sınıf demir haç nişanını aldı. Başkalarını etkilemek için hayatını tekrar tekrar riske atıyor, güvenlik eskortu olmadan üstü açık bir arabaya biniyordu. Bu tedbirsiz davranışı daha sonra onun ölümüne neden olacaktı. Heydrich ve Himmler, Hitler'in yazlık konutu ve Nazi devletinin ikinci hükümet merkezi olan Obersalzberg'deki eve gittiler. Bu aslında alışılmışın dışında bir ziyaretti. Heydrich örgüt içinde güçlü bir adam olmasına rağmen birkaç istisna dışında yalnızca amiri Heinrich Himmler'in Hitler'e doğrudan erişimi vardı. Heydrich ve Hitler yüz yüze belki 10-15 kez görüştüler. Bu yüzden aralarındaki ilişkiyi kişisel yakınlık olarak tanımlamak pek doğru olmaz. Bununla birlikte Hitler için Reinhard Heydrich önemli bir kişiydi ve Heydrich Yahudi sorunu söz konusu olduğunda her zaman merkezi toplantılara dahil olurdu. Siyonistlerin dünya egemenliği kurma hayalini önleme fikri Hitler ve Himmler'in ideolojisinin merkezinde yer alıyordu. Heydrich düşman Yahudi imajını hemen benimsedi ve harekete geçti. Savaş sırasında SS polis ağını Alman işgali altındaki tüm Avrupa'ya yaydı. Hiç kimse SS'in erişiminden kaçamamalıydı. Heydrich tüm Avrupa'nın Yahudilerden arınmış olmasını amaçlıyordu. Ocak 1942'de Heydrich meşhur Wannsee Konferansı için Reich'in üst düzey temsilcilerini Berlin'de bir toplantıya çağırdı. Rahat bir ortamda Yahudi sorununun kesin çözümüne yönelik atılacak adımları netleştirmek istiyordu. Burada 
ipleri elinde tutan açıkça Heydrich'ti. Elbette bu politikanın ilham kaynağı ve destekçisi olarak Hitler ve Himmler'den ayrı tutulamaz. Ama belirleyici radikalleşme adımlarını atan da kendisidir. Konferansta Heydrich, orada bulunan herkesin zaten uzun süredir bildiği bir şeyi duyurdu. Bu bir çalışma yemeğiydi. Çalışma yemeklerinde adet olduğu gibi birlikte kahvaltı edildi ve temelde kabul edilen şeyler üzerinde hem fikir olundu. Zaten tutanaklar da gösteriyor ki aslında herkes bilgilendirildi ve kimsenin esaslı bir itirazı olmadı. Heydrich, bunlar Yahudiler, bunlar ülkemizdeki ve diğer ülkelerdeki milyonlar. Biz onları sınır dışı edeceğiz ve bunu artık biliyorsunuz dedi. Toplantıya katılanlardan kimse şaşırmadı. Sadece oturup evet evet deyip tasdik ettiler. Yahudiler sadece sürgün edilmekle kalmıyorlardı. Konferanstan iki ay sonra Heydrich'in SS'leri Polonya'da Lublin yakınlarındaki Belzek'te yeni tür bir imha kampı inşa ettiler. Bugün bu yer bir anıt olarak ziyaret ediliyor. Belzek yaklaşık 6 hektar büyüklüğündeydi. Yani 3 ya da 4 futbol sahası kadar bir alana yayılıyordu. Pek de büyük bir kamp değildi ve aslında bu yerleşkede tuğla ile inşa edilmiş tek bina gaz odasıydı. Hiçbir şeyden şüphelenmeyen Yahudiler kampa varışlarından sonra bu tuğladan yapılmış binaya dolduruluyorlardı. Binanın girişinde bir Davut yıldızı ve Hakenholt Vakfı yazısı vardı. Zevksiz bir şaka. Hakenholt imha tesisinin motorunu çalıştıran SS görevlisinin adıydı. Gaz odasına karbon monoksit pompalıyordu. Vardiya başına 1500'e kadar insanı bu şekilde öldürüyorlardı. Heydrich için öldürülenler acımasızca savaşılması gereken Reich düşmanlarıydı. Milyonlarca Yahudinin öldürülmesi daha sonra onun onuruna Reinhard Operasyonu olarak adlandırıldı. Eylül 1941'de Heydrich Hitler tarafından Pıra tayin edildi. Diğer görevlerinin yanı sıra işgal altındaki Çek Cumhuriyeti'nde filizlenen direnişi bastırmakla görevlendirildi. Heydrich gelir gelmez direnişi kırmak ve gözdağı vermek için 400 kişiyi idam ettirdi ve olağanüstü hal ilan etti. Heydrich silah endüstrisinden en iyi şekilde randıman almak için zoraki çalıştırmayı başlattı. Pilsen'deki Skoda fabrikasında Nisan 1945'e kadar Alman ordusu için önemli silahlar üretildi. Yahudi karşıtı politikanın çoğunu da bizzat kendisi tanıttı ve Terezin getosundaki toplama kampı onun gözetiminde kuruldu. Heydrich, ulusal kimliklerini yok etmek için çekleri Almanlaştırmak veya sürgüne göndermek istiyordu. Gücünü göstermek için içinde orta çağdan kalma Venceslas'ın tacının da bulunduğu kraliyet hazinesinin anahtarlarını istedi. Eski bir efsaneye göre bu tacın lanetli olduğuna inanılıyordu. O tacı hak etmediği bir şekilde başına takan kişi, bir yıl içinde ölürmüş. Heydrich'in gerçekten bu tacı başına takıp takmadığı bilinmiyor. Londra'da sürgünde bulunan Çek hükümetinin başkanı Edward Beneş, dünyaya bir mesaj göndermek istiyordu. Çek halkını savaşmaya ve direnmeye davet ediyordu. İskoçya'nın dağlık bölgelerinde sürgündeki Çek ve Slovak askerler, ana vatanlarında yapılacak özel bir harekat için eğitim görüyorlardı. Paraşütle atlayacaklar ve Heydrich'in saltanatına son vereceklerdi. 1941'in Aralık ayında İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir Halifax uçağı, Çek Cumhuriyeti'nin üzerinde paraşütle Jean Kubis ve Joseph Gapcik adında iki ajanı bıraktı. Heydrich'i öldürme planı antropoid operasyonu başlamıştı. 
Ajanlar Pra gelişlerinden sonraki 5 ay boyunca devamlı bir suikast fırsatı kolladılar. Sonunda Mayıs 1942'de eylem vakti gelmişti. Pale Wallstein'da yapılan Prag Müzik Haftalar kinliklerinde suikasti gerçekleştireceklerdi. Heydrich çifti 26 Mayıs 1942 akşamı bir gösteriye katıldılar. Bu Heydrich'in canlı olarak görüntülendiği son fotoğraf karesi oldu. Ertesi gün sabah saat 10'da Heydrich her zaman olduğu gibi refakatsiz, üstü açık bir arabayla havaalanına doğru yola çıktı. Heydrich Direniş liderlerinin bir suikastin çok büyük bir intikam silsilesiyle sonuçlanacağını iyi bildikleri için ona saldırmaya cesaret edeceğine ihtimal vermiyordu. Gerçekten de ülkedeki direniş suikaste karşıydı. Ancak Londra'daki sürgün hükümeti bunu görmezden geldi. Suikast için seçilen yerde keskin bir viraj vardı. Heydrich'in Mercedes'i onu makineli tüfekle vurabilmeleri için bu noktada yavaşlamak zorunda kalacaktı. Suikastçiler arabayı durdurup ateş etmek istediler. Ancak silahları tutukluk yaptı. İlk bakışta suikast girişimi ters gitmiş gibi görünüyordu. Ama Heydrich kaçmak yerine suikastçilerle çatışmak isteyince ikinci suikastçı bir el bombası fırlattı. Saldırganlar kaçmayı başarırken Heydrich'in ağır yaralı olarak olay mahallinde kalması kaçınılmaz oldu. Bir hafta sonra da kaldırıldığı hastanede öldü. Ölümü aldığı yaralardan olmadı. Kan zehirlenmesinden öldü. Hastanede antibiyotik yoktu. Sadece sülfonamit vardı ve enfeksiyon için yeterince kuvvetli değildi. Heydrich acı çekerek öldü. Alman işgalciler ve SS saldırının intikamını almak için Prag'dan pek de uzak olmayan Lidice köyünü yerle bir ettiler. Yıkılan sadece evler değildi. Lidice bir çek travması oldu. 173 erkek olay yerinde vurularak öldürüldü. Bilahare 80 kadın ve erkek daha öldürüldü. Lidice'deki çocuklardan birkaçı Almanlaştırıldı. Diğerleri gaz odalarında can verdiler. Heydrich'in dul eşi savaş sonrası kurulan Federal Almanya Cumhuriyeti'nden 1985 yılında ölene kadar savaşta ölen bir generalin dul maaşını almaya devam etti. Kocasının işlediği suçlardan asla pişmanlık duymadı. Heydrich'in onurlu bir adam olduğu iddiasını sürdürdü. Bugün Prag'da bir anıt Holocaust'un celladının ölümüyle karşılaştığı yeri hatırlatıyor. Eğer bu videoyu beğendiyseniz diğer tarih videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olun. Bir başka konuda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.